How we do. Se acabó. <risa> Aquí está el tío. Zagales, muy buenos y bienvenidos un miércoles más a la clase semanal. Esta semana nos vamos para el sur, para esa bendita tierra. Lo que no me gusta a mí, lo, lo que no me gusta a mí, no lo que me gusta a mí, Gai, Mare Megua. Y nos vamos a hacer, como ya sabéis, probablemente porque lo habréis visto por ahí, la Grazalema Bike Challenge. Vamos al lío que tenemos una hora de trabajar bien, trabajar duro y currárnoslos mucho. Metemos un poquito de carga, como siempre. Cogemos una buena postura. Espalda recta, mirada al frente, hombros relajados, las rodillas en paralelo, no quiero que pedaleéis con las rodillas hacia afuera y como siempre os digo y lo repito 600 veces, la espalda siempre la tenemos que tener lo más recta posible. Que no se haya olvidado el agua, ni la toalla, hoy no se me ha olvidado la toalla. Vamos al día. Bueno, esta clase... ¿Qué vamos a hacer por el Parque Natural de Grazalema en Cádiz? Esta clase se la quiero dedicar a un matrimonio. Matrimonio que los dos son suscriptores de Paco Villegas y Ana María Gómez Espada. Va por vosotros, pareja de deportistas, que sois muy grandes, Gaetano. Sé a ciencia cierta porque os conozco bien que sois unos grandes senderistas y que estáis enamorados de la Sierra de Grazalema. Pues aquí tenéis una etapa que, bueno, una etapa, una clase de una marcha cicloturista que se hace por toda la zona subiendo el puerto que tanto te gusta, Paco, de las palomas. Bueno, vamos al lío. Ya veis que nada más empezar en la gráfica tenemos una buena subida. ¿eh? Vamos a calentar un poquito y enseguida vamos a empezar con la montaña. Hoy tenemos una clase fuertecita. Vamos a estar ahí bastante rato en Z4. Vamos a llegar incluso al umbral. Y vamos a darnos mucha, mucha caña para ponernos más fuertes, mejorar cardiovascularmente. Que ya sabéis que estas clases de vez en cuando hacen falta y hay que hacerlas, no acomodarnos en las quemagrasas. Bueno, le metemos carga a la bicicleta. Ahí. Estamos en Z1, ¿eh? Importantísimo que entrenéis con pulsómetro. Aquí en el canal siempre las clases las hacemos con gráficas, que la gráfica, por si eres nuevo, indica por dónde tienes, dónde tienen que estar tus pulsaciones. Ahí arriba en la esquina te dejo un vídeo en el que te ayudo a calcular tus zonas de frecuencia cardíaca. Y con un simple, una simple banda torácica, una banda HRM, que te dejo abajo el link baratica, baratica, que la conectes con la app de Motosumo, con eso es suficiente, porque la app ya te da los tantos por ciento, para que entrenes con nosotros a full. Así que no hay excusa, por muy poco dinero puedes convertir una banda, conectarla, conectarla a app Motosumo, que es gratuita, y a funcionar, a trabajar aquí en el canal, para que te pongas más fuerte, Hoy traigo más fuertes porque la semana pasada pedí que me pusierais algunos y me han puesto más de uno muy bueno. Entre ellos, más fuerte que el abrazo de una anaconda. Total nada, ¿eh? no aprieta la anaconda. 
y uno que me encanta, que ese ya es de cosecha propia, es que con esta clase no va a poner más fuerte que un caramelo de alcanzó. Total, ¿no? un caramelo de alcanzó. Tiene que estar buenísimo, ¿eh? Bueno, vamos al lío, que empiezo con las tonterías y hay mucha clase para decir tonterías, ¿eh? ¡Al lío! Oye, superado en los 12.500, zagales. Es que yo no me canso de daros las gracias. Seguimos creciendo y esto no para, ¿eh? Hay rachas en las que crecemos más rápidos, rachas en las que crecemos un poquito más lentitos, pero seguimos creciendo, que es lo importante, ¿eh? Estoy contentísimo, trabajando más de lo que yo pensaba que iba a trabajar en toda mi vida. Pero claro, los palos con gusto nunca duelen. Bueno, zagales, seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos. ¡Ja, ja! Esto empieza a ponerse bien, ¿eh? Vamos a subir un poquito más la carga. Ya hemos pedaleado un poquito, ya hemos activado un poquito el cuerpo. Ya el cuerpo se ha preparado, sabe que vamos a hacer ejercicio. Y en cuatro, en tres, en dos, nos vamos arriba. ¡Ja, ja! ¡Oh, fantástico! Tenemos que meternos en esta canción en Z3, ¿eh? Z3 e incluso llegar a Z3 alto, ¿eh? Así que me doy un poquito de carga. ¡Fantástico! Como siempre os traigo un musicón, ¿eh? No es porque yo lo diga, no es tan feo que yo lo diga. Pero es que cada vez me gusta más Epidemic Sound que es donde me saco la música que por cierto abajo tenéis link por si queréis probarlo un mes gratuito que es música de gente independiente sin copyright y hay mucho temazo ¿eh? muchísimas canciones ¡Ja, ja! es una pena la verdad yo también lo entiendo, ¿no? Los derechos de autor. Pero claro, hay que estar gastándose el dinero todos los meses para poder subir vídeos y más. Aquí en mi canal, que es tan importante la música, para subir vídeos sin que te los capen y te los quiten por derechos de autor. Es así, muchas veces me llegan mensajes de de bloqueo de derechos de autor que son falsos porque eso es música de Epidemic Sound y tengo que estar recurriéndolo, impugnándolo y historias un rollo pero bueno al menos aquí estamos y aunque sea pagando como siempre tenemos música para poder dar clases aquí a Manta que ya vamos por la 120 yo no digo nada un disparate Fantástico, zagales. Sentaros. Yo ya estoy como una moto casi. Espero que tú igual. Coge la pedalada, ¿eh? Creo que siempre la lleves, ¿eh? Ahí. Esa es. Dale, 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 dale. Fantástico, esa es. Ja, 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 agarrelos. Ya os digo que hoy va a ser una clase que me he puesto la visita un poco torcida. ¡Yupa! ¡Yupa! Ahí me gusta la Una clase más durita, ¿eh? Hoy no lo vamos a curar bien, lo vamos a pasar. Que cuando termine va a tener endorfines hasta las pestañas. Al lío. 4, 3, 2, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y abajo. Fantástico, Francisco. Estoy en el 77. Me he metido la carga que me tenía que meter para llegar ahí. Y aquí me voy a quedar, ¿eh? Ahí me voy a quedar. Y ahora ya recuperamos un poquito. 
y empezamos a subir las palomas. Puerto mítico de la Sierra de Cádiz. ¿eh? Yo no quiero. Ya he hablado con la mujer porque yo soy un apasionado de la provincia de Cádiz. He hecho windsurf muchísimo toda mi vida, entonces he ido muchísimo a la zona, a Tarifa, a Los Caños, he ido por, mu mucho, por muchísimos sitios, incluso me he ido con autocaravana, hemos estado allí 15 días. Yo estoy enamorado de Cádiz. El atún me gusta, no te digo esto. Me da igual que sea de barbate, que de Tarifa, me lo comió bueno en todos lados. Y entonces este año le quitamos que vamos a recuperar, ¿eh? Coge la pedalada y te sigo contando. Dale, 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 dale. Ya sabes que en la en llaneo, y si no lo sabes te lo digo, la pedalada es una pedalada, cada golpe es entera. Dale, 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 dale. En montaña la llamamos partida, pero aquí entera, fantástico. Pues sigo. No conocía yo esta prueba, la Grazalema Bike Challenge. Preparando la clase, por supuesto, he visto muchas cositas que me han encantado. Y yo de Cádiz conozco muchísimo, pero muchísima costa. No conozco la zona interior. Hablé con mi mujer el otro día y tengo una posibilidad de poder hacer esta prueba este año. Me vienen bien las fechas. Para ir con los nenes, pasar unos días por allí por Tarifa y tal igual y subirnos el fin de semana a Grazalema, que es de donde sale la prueba, conocer la zona y yo darme duro por allí subiendo las palomas y el Boyar, creo que se llama, o puerto de Boyar o algo así se llama, el otro puerto que se sube importante, que es la última subida que tenemos aquí en la gráfica. Así que Paco. Paco Villegas, ve preparándote que como vaya para allá, te vienes conmigo a hacerla, ya te digo, solo son 91 kilómetros, eso que es para nosotras, para los tíos de TRT Indoor Cycle. <risa> 91 kilómetros con 2300 de acumulado, es una buena panza. Pero se puede hacer perfectamente. 2.300 metros de acumulado. Así aquí se dice fácil, ¿eh? pues hay que hacerlo. Pero nosotros lo hacemos, madre mía, pues no entrenamos nosotros aquí. Y tú si quieres también, conmigo, cogemos la bici y todos para acá. Muy bien, el chao, te en cheta y atún. Que a mí se me salta la lágrima, vuelta y vuelta y arreando para adentro. Uh, vamos. No voy a callarme, ya voy a ver que estamos entrenando, no vamos a pensar en comida ni en historias, ni en juegas. Es hora de trabajar duro. Fantástico, fantástico. Y eso es, me gusta que lleves la pedalada. Sé que lo que más os cuesta a casi todos porque me lo hacéis llegar ahí en el grupo de Telegram de suscriptores VIP. Que por cierto, si quieres entrar, solo tienes que hacer una pequeña aportación mensual, lo que tú puedas, a través del link que tienes abajo en la descripción de Paypal. Porque hace mucha falta ahí. Me hace mucha falta que me ayudéis. Pues se está poniendo la cosa muy fea. Muy feita. Y yo creo que está aquí mucho años. Con vosotros, trabajando juntos y ganando en salud. Pues ahí a través del link, te pones en contacto conmigo en trt en gmail.com que también tienes abajo el correo electrónico, te doy el número para hacer el bizu, el número para hacer una transferencia, como más cómodo te sea a ti, lo que tú puedas, que a mí, granito a granito, somos ya muchos y si todos aportáramos un poquitico solo, o aportaréis mejor dicho pues imaginaros seguimos eh le metemos carga partimos pedalada no lo ves acabamos de partir pedalada escucha el golpe y cada golpe 
es un golpe con un pie, media pedalada, ¿eh? Pues lo que te estaba diciendo, granitos de arena, hacemos una montaña. O hacéis una montaña que a mí... Yo que quisiera dedicarme a esto solo y estar aquí, pues en vez de una clase semanal, pues, pues tres, ¿qué quieres que te diga? Pues la verdad, pero no hay tiempo para más. Súmale a esto, el trabajo, ocho horas diarias, niños, familia, edición. No me voy a poner a llorar que siempre me pongo igual, ¿eh? Pero bueno, el caso. Que muchísimas gracias a todos los que apoyáis y los que no podéis si estáis ahí, pues apoyarme compartiendo, regalando like, hablando del canal a la gente y que esto crezca. Seguimos, ¿eh? Y tenemos muchas sorpresas. Estoy trabajando ahora mismo en una cosa que ya os lo diré muy adelante. La gente, los suscriptores del grupo de Telegram ya lo saben, pero no puedo decirlo todavía porque no quiero que se joda. Hablando mal y pronto. Pero está casi todo cerrado para hacer una cosa grande aquí en el canal que sé que os va a gustar a todos mucho al menos eso espero que trabajo me está costando no sé de dónde saco el tiempo la verdad unas veces así estoy que me hago el loco seguimos y llegando a la falda del puerto las palomas que vamos a subir como grandes que somos aquí en TRT Indoor Cycling tú conmigo a mi rueda a mi rueda en ciclismo Ir a rueda significa que yo voy en la bicicleta, por ejemplo, y tú te pones justo detrás de la dirección que negativo. Por ejemplo, si viene el viento de aquí, tú tendrías que poner aquí, cerquita, para que te quite el viento, que eso se nota muchísimo si veis las carreras ciclistas, fijaros cómo va el pelotón, y en la dirección que ellos lleven el pelotón, por ejemplo, el pelotón está así, es que el viento viene de allí, siempre. Cuando va vosotros a mi rueda, que yo voy a llevar hasta arriba. Un tío fuerte, faltaría más, yo por los otros lo que haga falta, si como le digo a esta gente, si es que soy ya mi familia, para familia grande ya, hay 12.500, mi familión, ni el padrino tenía tanta familia, pero lo que haga falta, vamos a calicos, empezamos la subida, a las palomas, eh, grande, con temazos, Trabajando duro, empezamos en Z2 salto, ahí quemando, y vamos a, su a subir ahí hasta el 92, al umbral, al umbral que nos pongamos fuertes, que subir al umbral es importantísimo y buenísimo, y de vez en cuando hay que hacerlo, porque así incrementamos la tolerancia. Uh, la tolerancia anaeróbica y es muy importante para ir cogiendo forma ¿eh? tú trabajas ahí en esa zona y coges más resistencia para los esfuerzos prolongados o tú luego sales en bicicleta o haciendo cualquier deporte me da igual o subiendo escaleras tú vas a coger una forma física vas a tener con ese ejercicio en Z4, lo que te digo, mejor resistencia en esa zona, en zona dura de esfuerzo. Así que de vez en cuando, como te digo, hay que entrenar así. Al menos una vez a la semana, intentar ahí clases exigentes que lleguemos a umbral entre el 85 y el 95. Y que nos demos mucha caña, zagalicos. Agarre los. Y en 4, 3. Dos, arriba. Abajo, un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, abajo. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, abajo. Tres, arriba. Un, dos, tres, abajo. Un, dos, tres, arriba. Dos, tres, abajo. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, y abajo. Fantástico. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Allá estamos 
Estamos en Z3. En la zona de Z3, lo que mejoramos siempre cuando trabajamos aquí es la eh, circulación sanguínea, que no me salía. Y aumentamos también la capacidad aeróbica. La base, la que trabajamos ahí en Z2, en las fases que grasa, aumentamos un poquito más. Muy importante, ¿eh? Seguimos. Seguimos, ¿eh? Seguimos en Z3. Vamos a llegar a 78. Que será ya casi mitad de puerto, ¿eh? Aquí los puertos que pasan muy rápido. Puertos de 16 kilómetros, aquí no los comemos en 10 minutos. Una máquina, ¿qué quieres que te diga? Fue un poquito más duro porque quiero que te suban las pulsaciones hasta 78, ¿eh? Ya serio. Ya serio, ¿eh? Ahí, duro. Fantástico. Oh, de cadencia 67. La resistencia, yo diría un pelín más que media. La resistencia siempre tienes que ir tú regulándote. Yo no te puedo decir la resistencia exacta que te puede meter. Es una referencia a lo que tienes ahí en la gráfica puesto. Media, baja, alta, media, alta. Lo que te ponga es una referencia. Pero tú eres el que se tiene que regular. Si te faltan llegar, ahora mismo estamos en 75, no has llegado, ves que no llegas, ves que no subes, te metes un poquito más. Si ves que vas disparado, te quitas. Y así tienes que ir funcionando. Cada uno tenemos unas pulsaciones, un estado físico, tomamos medicación, no tomamos lo que sea, pero cada uno tenemos unas pulsaciones. ¿eh? ¡Al lío! ¡Ja, ja! Fantástico. Oh mamá, oh mamá, cómo vamos a pasarlo hoy. Hoy qué clase, hoy qué clase por Grazalema, señor mío. que solo pensar tenía gracia de más final de septiembre pegarme esta panza y luego de premio pegarme una carta a duna de la plancha y cruz campo fresquita es que soy el amo es que es que eso es que 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 lo suelo hacer todos los fines de semana unas veces más o menos pero yo intento todos los fines de semana hacer mi ruta en bicicleta guapa dura darme caña y luego un homenaje con la mujer o sábado domingo o los dos días eso siempre eso para mí es lo que me da la vida bueno zagalico vamos al lío le vamos a meter un poquito más porque me tenemos que entrar en Z4 un pelín más, si tienes pipeta, hay un poquito más. Bueno, lo que es el <risa> Te digo que tengas palanca. Si tienes de las que se le dan vueltecitas, un poquito ahí, ¿eh? Que frene un poquito más la rueda. 4, 3, 2, arriba. Ya estoy empezando a sudar como si no hubiera mañana, ¿eh? Al lío. Bueno, no sé si visteis que me acabo de acordar. El vídeo que puse de la colocación de las calas con una herramienta marca el GOM, una plantilla es. Pues ahí lo tenéis, las cambié. Mira que yo llevo toda la vida haciendo ciclismo, tanto de carretera como de montaña. Y mucho más. O bueno, mucho más no. Pero sí es verdad que más años no, pero más tiempo sí hago clases de ciclo indoor, de, de spinning. O he hecho, he hecho y hago. Y las caras. Siempre las he colocado. Pues a ojo bien. Siempre he sabido cómo hay que colocarlas. 
Yo siempre lo he hecho a ojo, nunca lo he hecho con una plantilla. Pues la coloqué y parece ser con mi cuerpo que las llevaba demasiado atrasadas y no aprovechaba toda la potencia que puedes hacer con tu gemelo. Pues si la llevas demasiado plano el pie, no haces toda la fuerza, no, no puedes, no es que no hagas, no aprovechas toda la fuerza que tienes en el músculo del gemelo. Porque semana pasada, después de dos días de clases, dos clases, la que grabé y otra, me salieron unas agujetas en los gemelos que dije, madre mía, esto es de la cala 100%. O sea, 100% ¿eh? fue de la cala. Al ponerla un poquito más adelante, como me indicaba la plantilla, pues ya está. Es que tú puedes hacer mucho deporte, pero como el músculo, un músculo que no trabajes mucho, lo trabajes, o simplemente cambias la cala, te salen unas agujetas que te duelen hasta la oreja, ¿eh? Siéntate. Y ahora sí le vamos a meter más, porque es tema de trabajo escalando sentados y subiendo nuestras pulsaciones hasta el 86, 87 o incluso 88. Así que no te digo nada. Creo que ahora voy a hablar poco, ¿eh? Métele y a trabajar. Duro. Posición uno las manos. Espalda. Aunque te agaches así mucho, porque quieras que no vas metiendo riñones de hacer fuerza, que lleves la espalda, estate concentrado en llevarla recta, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Al lío! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Esto sí que está bien, esto sí que nos pone como gotos. ¡Ay! Y ya, llegando muy cerca del premio de la montaña de coronar el puerto de las palomas en la sierra, en el parque natural de Grazalema, Cádiz, España y dándole duro. Ahora es cuando se pone el puerto serio, ¿eh? Vamos al lío. ¡Ja, ja! Y se me ha caído la toalla al suelo. Maravilloso. Últimamente, ¿cómo la digo la toalla, eh? Pues hoy voy a sudar. Veremos a ver si no tengo que bajarme y cogerla. Madre mía, guaza, vale. Seguimos, seguimos igual, ¿eh? Duro. Fantástico, 84, Francisco. Y subiendo, subiendo, Zagal. Al lío. Ahí. También te digo. Que si no subes tantas pulsaciones, por lo que sea, no pasa nada mientras estés esforzándote y dándole duro, ¿eh? Ya te digo que cada uno tenemos unas pulsaciones. O pues toman, pueden estar tomando alguna medicación que bloquee las pulsaciones para que no se te suban mucho, como es la de la tensión, por ejemplo. A más de uno del grupo de Telegram. Le pasa y me cae más fisio. Bueno, si no tienes pulsómetro, ya sabes cómo tienes que estar. Puedes decir una frase de cuatro palabras, no más, ¿eh? Vale, y seguimos, ¿eh? Esto no para, tenemos que llegar al 92. 4, 3, 2 y arriba, zagales. Fantástico, fantástico. Venga, este es el primer bloque, primer puerto. Y ahora vamos a ir para abajo trabajando más tranquilos. Y luego afrontar el siguiente puerto, el puerto de Boyar. Que nos lo vamos a comer con patatas fritas. ¡Al lío! Oh, my God. 
¡Fantástico! ¡Seguimos! Llegando, llegando a 90. Vamos al lío. Solo tienes que aguantar 45 segundos. Ahí va. Duro, duro. Duro, duro. Dale duro. ¡Fantástico! Vale, quítale. Oh, qué bien, mamá. Oh, me vais a perdonar, pero voy a coger la toalla, ¿eh? Y seguimos. Coge. Coge la pedalada. Ya sabes que es pedalada entera la que tenemos que hacer en llaneo. No me canso de repetirlo, ¿eh? Y... Muchísima hidratación, ¿eh? Antes, durante y después. Dos litritos, litro y medio mínimo al día te va a venir genial. Pues para eliminar toxin, cualquier persona tiene que hacerlo, pero si haces deporte más aún. Hay que hidratarse muchísimo, ¿eh? Un poquito más exigente, ¿eh? esta canción, este llaneo. 113, sé que te va a costar, pero... Todo se entrena y todo se consigue. Así que no te desanimes porque yo te digo que lo vas a conseguir. Si tienes constancia, entrenas. De hecho, yo estoy ya en 75. Incluso estando a 113, recupero. ¿Qué hago? Voy a meterme un poquito de carga. Para que me suba un poquito y no baje tanto las pulsaciones. Si no, al final me meto en 70 y no es lo que queremos. ¿eh? Queremos quedarnos... 78, 79, 80, más o menos. Ahí. Z3 alto, principio de Z4. Que sé que es difícil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Va, 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 va. Fantástico, fantástico, zagales. Señor, y ahí, ahí, que te vas a poner más fuerte zagal con esta clase, que vas a mejorar tu condición física, te vas a poner más fuerte, mira, te voy a decir otra que me dijeron la semana pasada, te vas a poner más fuerte que un eructo de King Kong. Claro, dejo. Te hace un eructo de King Kong y yo creo que, que te despeina, te echa los pelos para atrás y te queda así para toda la vida. Vale, le metemos carga. Que vaya un poquito duro porque vamos a trabajar en Z4, ¿eh? No un poquito de carga, solo. Ahí, una carga media, media, alta. Ahí. Hay que subir un poquito, ¿eh? Que ya bajamos ahora enseguida. De nuevo. 
Vamos a llegar incluso a Z2, pero hay que trabajar duro, ¿eh? Me agarre dos. Na, 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 na. ¡Jolío! Madre mía, que estoy hasta cantarino hoy. Cuatro, tres, dos, arriba. Un, dos, tres, abajo. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, abajo. Un, dos, tres, arriba. Dos, tres, abajo. Un, dos, tres, arriba. Dos, tres, abajo. Un, dos, tres, arriba. Dos, tres y abajo. Fantástico. Y seguimos. Ahí. Ahí, ahí, duro. Si se te han bajado mucho las pulsaciones, métete carga y llega arriba otra vez. Va. Va. Ánimo. Duro. Duro, Zagal. Tú puedes. Con esto y con mucho más. Así que vamos al lío. Que no todo va a ser pasearse en la bici. Todo pasearse, no, que es muy bueno pasearse, ya lo sabes. Que yo soy un amante, aparte de la tierra de Cádiz y de lo caditano, soy amante de las quemagrasas. Pero esto hay que hacerlo también, ¿eh, chavales? Que el cuerpo es sabio y se acostumbra. Y si estás mucho tiempo haciendo quemagrasas sin espabilarlo, al final las, que, las quemagrasas no son eficientes. Tu cuerpo a él sabe lo que tiene que hacer para no eliminar grasas y no son eficientes así que hay que variarlo ponerlo un poquito luego que no sepa ni lo que va a hacer al lío agarre dos última serie en cuatro tres dos arriba un dos tres abajo un dos tres arriba un dos tres abajo dos tres arriba un dos tres abajo Dos, tres arriba, un, dos, tres abajo, un, dos, tres arriba, dos, tres y abajo. Fantástico. Quítale un poquito. Pero vamos. Un cuarto, ¿eh? Un cuarto. Recuperamos, pero no más allá del 78 por ahí, ¿eh? Si puede ser lo que te marca la gráfica, que es 80, ¿eh? Seguimos trabajando ahí. Principio de Z4, zagales. Y con este temazo, que me huele a veranillo. A ver si se vaya el frío, que me tiene el frío hasta donde yo te diga, ¿eh? Pero me tiene... Yo es que soy muy friolero, ¿eh? Y, y lo paso fatal. Se ponen las manos que parecen cubitos de hielo. Este fui hasta los huevos. Hablando mal y pronto, que el señor me perdone y vosotros también. Ande ya que venga por el tiempo. Y luego me quejo de que hace mucho calor, pues también, pero lo prefiero. Se ve como me he criado toda la vida. Encima de un horno de pan. Pues como que... Que el calor lo llevo mejor. Va a ser, va a ser eso a lo mejor, ¿eh? Fíjate tú. Bueno, y lo guapo que vengo, ¿eh? Este mayor es nuevo, de Siroco. Me llegó... El otro día no lo había probado todavía, es un SRX, he probado otros en, otro, con otros colores, el mismo mayor. Magnífico, o sea, tope gama de, de Siroco, que ahora mismo está a un precio buenísimo. Métete en el link y aprovechate del 10% extra que tienes con mi link. Pero me encanta el color. No sabía que me iba a gustar tanto. Me queda como un guante. Y es que no tengo abuela, que ya lo sabéis. Mi abuela es Elena, que siempre me echa muchos piropos en comentarios. Un saludo, Elena, que nunca te saludo. Y muchísimas gracias, hija, que no tengo abuela, pero tú es que me sube el ánimo de una manera que es que uno se piensa que hasta guapo. Que va a ser que no. Como dice mi madre, tú eres del montón. Mi mamá, pero de qué montón, del alto, del bajo, dice yo no sé, del montón. Pues ahí está mi madre, mi hijo, ¿cómo me quiere? Lo que me reí ese día cuando dijo que era del montón. Las madres siempre dicen... Tú eres muy guapo, hijo. Algo, aunque seas más feo que la madre que te parió, siempre la madre o mi hijo es más guapo del mundo. Para mí me dijo que era del montón. A ver, tú, una madre que tengo yo, que la tía, dice la verdad. Si llegas a ser más feo que pegarle a un padre el día de Nochebuena, es que eres muy feo, hijo. Y no pasa nada más, si yo te lo agradezco, hija mía. <risa> Ay, mi Mari. ¿Cómo es mi Mari? Que Dios me la guarde muchos años, que también voy a muy mayor. 
Este año ya me cumple 85 tacos. Total, nada, ¿eh? Y ahí la tengo, delicaica. Pero bueno, es una campeona. Me falta ponerla aquí a hacer spinning un día. Wow, me pegó una panza rey. Pues mi madre es que es muy graciosa, ¿eh? Agarre dos, sales. Pues ya sabéis que no se os olvide pasaros por la tienda de Siroco la web. Entrar con mi link, 10% extra aplicado, además de la rebaja que hacen ellos ya, que normalmente son rebajas, normalmente no siempre, son rebajas espectaculares, pues 10% más, ¿qué me dices? Y encima si compras, tú te llevas un 10% más y a mí me da una pequeña comisión. ¿Qué más quiero? Si yo lo que pido es ayuda por todos lados, por de Siroco, de Amazon, afiliado, de donde sea. Que caiga del cielo, no cae del cielo. Hay que trabajárselo. Y vosotros sois los únicos que me podéis ayudar. Los únicos, porque el gobierno lo que hace es ahogar. El gobierno o el Estado. Me da igual el gobierno que esté, que esté ahora que que esté después. Lo que hacen es apretar la soga. Pero bueno, la soga, luchamos con ella, nos soltamos un poco. Y ahí vamos, peleando. Agarre dos, como he dicho, y en cuatro. En tres. En dos y arriba. Y tenemos que trabajar en Z3 muy alto, muy alto. Si sí puede ser 80, chavales. Abajo, que se me va. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y abajo. Me pongo a hablar. De la soga. Y es que me pongo de tal mala hostia que es que se me va. Se me va. Ya me pienso que estoy viendo que me dice, Perdonadme. Seguimos, ¿eh? Pero eso no pueden con nosotros. Nosotros van a poder. Son no puede nadie. Eso somos los amos. Por supuesto, los amos de nuestra vida, ¿eh? Eso tengo más claro que el agua. Cada uno es el amo de su vida y hace con su vida lo que le dé la gana. Si puede ser. Haciendo las cosas bien. Pero haz lo que quiera, hija, haz lo que quiera, hijo. Con tu vida, si tú eres feliz así, ole tú. Y ya está. Vamos, último salto en cuatro, en tres, en dos, arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo. Un, dos. 4, 5, 6, 7, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y abajo. Fantástico, ¿eh? Fantástico. ¿Qué tal, eh? Escucha. ¿Te das cuenta? Han subido la cadencia. Eso quiere decir, como ves ahí, que es un llaneo. ¿Qué quiere decir si es un llaneo? Que ya te lo he dicho hoy unas cuantas veces. Que la pedalada la tenemos entera. En cada golpe, ¿eh? Escúchalo. Pam, 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 pam. Escúchalo y siéntelo porque no es que se escuche. El golpe muchas veces no se escucha, simplemente se siente. Los BPMs de la canción. Va, 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 va. Ese es. En concreto 108. Y ahí. Fantástico. Aprovecha, hidrátate. ¿Qué nos queda? El puerto de Bollar. Que como te he dicho antes, aquí los puertos en TRT Indoor Cycling, aunque sean de primera categoría, incluso especiales, nos los subimos en 10 minutos. Este nos vamos a subir. ¿Qué nos quedan? 13. O más o menos 10 minuticos. Pero 10 minuticos que van a ser a full, dándolo todo. Empezamos en Z2, 68 por ahí, y vamos a terminar en 95. Como te he dicho antes, si no llegas a 95 no pasa nada, pero esfuérzate, dalo todo. Y ahí, duro, si llegas a 80, 80, 85, 85, me da igual. 
pero habiendo trabajado duro y terminando con esa sensación de haber trabajado bien endorfina hasta en los bolsillos que te sobren para todo el día y la semana que viene y qué quieres que te diga qué más quieres si te vas a sentir como un rey o una reina seguimos zagares que empiezo yo con mis líos vamos 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 fantástico eh fantástico y por supuesto, aunque te esté costando, intenta llevarla, intenta llevar siempre la pedalada, intenta llevarla, por favor, toda la clase, ¿eh? Llegamos a montaña, partimos pedalada. Escucha bien. Yo iba ahí un poquito lento, tienes que escucharlo. ¡Oh, fantástico! Ya lo has cogido, Francisco. Ahí tú también conmigo. Fantástico. Oh, qué bien, mamá. Si tuviera aquí luces de esas de discoteca, las flipaba ahora ahí. Eh. Uah, estaría tan guapo, ¿eh? Bueno, o estás por el doble salema. También me valdría. Y estás sin nada, así como estoy, con los dos focos estos. Me vale. El caso es estar encima de la bici. Escuchando música. Esto es pura felicidad, pura vida, como en Costa Rica. Pura vida. De hecho, es un costarricense el que me ha dicho lo de estar más fuerte que un abrazo de anaconda. Total nada. Eso me lo ha dicho el costarricense. Un saludo que este verano ya sabéis, costarricenses, más de uno que ha hablado con vosotros. Que voy para allá, si Dios quiere. Así van a ser mis vacaciones este año, ¿eh? Si Dios quiere y puedo, por favor. Me iré para Costa Rica, chavales. Cuando llegue el día ya os enteraréis, allá para agosto, y tendréis muchos vídeos de Costa Rica. Si Dios me da salud, y podemos irnos. A esa bendita tierra, pura vida, pura vida. Yo no la conozco, ¿eh? Pero me han hablado, pues imagínate lo que han hablado, que es lo mismo que te han hablado tío, de Costa Rica, que es un flipe. Y la gente que nos gusta la aventura, el mar. Si es que eso tiene que ser la leche. Ya os contaré, ya os contaré. Si podemos, te lo veremos a ver. Está la cosa jodida. Está la cosa jodidita. Pero vamos. Cumplo 50 tacos este año. Para que no lo sepa, ya lo había enterado. Este año le doy la vuelta al jamón. Que hay muchos que ya lo sabéis. Y hay que celebrarlo de alguna manera. Mucha gente lo celebra con una fiesta por todo alto y yo lo quiero celebrar con mi mujer con un buen viaje. Y si puedo. Yo hablo mucho y luego me quedo aquí bienvenido. Que tampoco está mal, ¿eh? No me quedo. Bueno, no me quedo ni de coña, señor mío, perdóname. Seguimos dándole duro, ¿eh? fuerte que el aliento de Slot. Mira, mira, si eres joven no sabes quién es Slot ni de coña. Y si eres de mi edad, que ya sabéis la que tengo, a lo mejor te acuerdas. O a lo mejor no. Slot era el feo de los Goonies, de la película de los Goonies, el pobre de la que tenía la otra vez. Que era muy feo, un pobre tipo mío. Pues ese era Slot, pues va. Y era más feo, pobre. Yo, yo sí que era feo. Y si fuera hijo de mi madre hubiera dicho, es lo hijo. Es que eres muy feo. Y ya está. Y el lobo se hubiera quedado tan contento. Pues lo que es más, es más fuerte que el aliento del lobo. El feo de los bunis. Total nada, ¿vale? Nos viene. Estamos en la parte dura del puerto. El puerto de Boyar, si no me equivoco. Comentarios. Y vamos a darle duro hasta arriba. En cuatro, en tres. En dos, arriba y por lo durete, ¿eh? 
Ha-ha! Oh, mama! Dale, vos, Francisco! Tenemos que llegar en este tema 85. Segundo tema que son los que nos quedan. Bueno, luego ya vuelta a la calma. 95. No te digo nazagal. Vamos a entrar ahí en el umbral y vamos a darle duro, ¿eh? Fantástico, fantástico. Si no llevas pulsómetro, ya te cuesta mucho hablar, ¿eh? Tienes que coger aire cada tres, cuatro palabras. Y cuando lleguemos a Z5 ya como mucho un suspiro. Dos palabricas, una palabra, no más. ¡Vamos! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Qué bien, zagales! ¡Qué final vamos a tener hoy! ¡Más magnífico! ¡Más espectacular! Más genial y que no te lo cuenten, Zagal. ¡Al lío! Vamos, vamos a por la última. Seguimos de pie. Nos metemos más carga. Y vamos a darle, a darle duro y a terminar con ese gran sabor de boca, con esas endorfinas que se nos salen. ¡Al lío! Y sin perder la pedalada, ¿eh? Dale, 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 fantástico. Que estamos llegando a 90 zagales. Total na. Sigue, si sí puedes, si sí puedes, claro que puedes. ¡Uah! Dale. Oh. No. Cuando estoy tanto tiempo en Z5, no. 
que Z5 es para trabajarlo en intervalos cortitos, ¿eh? Intervalos cortitos. De vez en cuando hacemos intervalos. Como os hago, mejor dicho. Un poquito largo de más, pero no pasa nada, al contrario. No pasa nada, si lo aguantamos bien, perfecto. Pero lo que te iba a decir, que puede ser que te pase. Cuando te sientas, puede ser que te marees un poquito, ¿eh? O notes con un pequeño mareo, así que ni te bajes de la bicicleta, ni historias. Te sientas, te quitas carga, respiras, cogiendo aire por la nariz y por la boca a la vez que vas a recuperar más rápido así en cuanto a tus músculos cojan oxígeno no te estabilices el mareo desaparece por supuesto pues es un pequeño mareo bueno pues es el momento de hidratarnos Qué bien, zagalicos, ¿eh? Qué pedazo de entrenamiento hoy. Ay, grazalema. Si habéis alguno de la zona, de la organización, de que la hayáis hecho, que la vayáis a hacer, dejadme por favor comentarios abajo que los leo. Encantado de la vida y por supuesto los respondo. Así que dejadme esos comentarios. Háblame bien de la carrera, bueno, la carrera, la marcha cicloturista. Que estoy a esto de escribirme para irme. Pasa que la mujer no me deja escribirme con tanto tiempo. Pero yo, como soy tan pesado, voy a estar ahí y recordándoselo. Pero claro, si me voy de viaje con la mujer a Costa Rica, como se va a contado, luego los creo que llevan a algún sitio. Me lo he hecho al coche, aunque sea me voy de camping, que nos encanta el camping. Algún camping de los de Tarifa. Y luego nos vamos para Grazalema. Nos gastamos tres duricos y todo el mundo contento. Yo con la bicicleta, mi mujer con la playa, los críos ando zambombazos por ahí, llenándose de mierda y, y de todo ahí en el camping. Y todo el mundo a disfrutar de la vida. No nos quedará para eso, madre. No te quedas de trabajar, Francisco. Para que llegue ese día. Bueno, terminamos. No he recuperado del todo, ¿eh? ¿Cómo no hemos dado caña hoy? Miramos a un lado. Cambio. Estiramos cuello. Cambio. Vale, miramos abajo. Vale, hombros atrás. Adelante. Estiramos hombro. Cambio. Vale, estiramos tríceps. Cambio. Estiramos dorsal. Cambio. Vale, nos cogemos por detrás, miramos arriba. Vale, 
Vale, suelta. Nos ponemos de pie. Y estiramos gemelos. Vale, cambio. Nos bajamos de la bicicleta con cuidado y estiramos cuádriceps. Vale, cambio. Vale, nos cogemos del sillín y del manillar, tobillo en la rodilla y bajamos poquito a poco. Vale, en cambio. Vale. Subimos la pierna al manillar. Sin doblar la rodilla nos tocamos la punta del pie. Vale, cambio. Vale. Nos cogemos del manillar, estiramos la espalda, cabeza por debajo de los hombros. Sube poco a poco. Cogemos aire. Y eso ha sido todo, zagalicos. Espero que os haya gustado muchísimo la clase. Espero, Paco y Ana María, que os haya encantado. Ya sabéis que yo las clases las hago con muchísimo cariño para todos vosotros. Y para todos vosotros, para todos vosotros. Pero cuando alguien suscriptor VIP que está ayudándome me la pide, es que me erizo. Porque es que la hago con, con tanta gratitud que es que no lo imagináis. Así que espero que os haya gustado mucho. Sé que nos veremos pronto, Paco, Ana María... Y si no nos vemos pronto, ya te digo yo que en septiembre ya haré yo lo posible porque nos veamos en esa sierra preciosa que tenéis por CAI, que nos vamos a hinchar a todos, zagalicos. Y a todos vosotros, recordaros que os peguéis muchas panzadas de deporte, porque os va a hacer inmensamente más felices, zagales. Y por supuesto, regálame ese like, que no te cuesta nada. Y a mí me viene de maravilla para que esta clase se vea muchísimo más, nos conozca mucho más gente, haya mucho más suscriptores y sigamos, y sigamos creciendo para estar aquí mucho tiempo, que es lo que quiero, estar ayudando y estar compartiendo mis clases y mi trabajo contigo y con todos vosotros. Chao, chao, zagares, y nos vemos aquí en tu canal, en TRT Indoor Cycling. Chao, chao.